，生日快乐！哎，谢，谢谢啊，夫人，这就是先生的房间了。好，黄嫂，谢谢你，那我自己收拾吧，你去忙吧。好的，那我去准备晚餐了。如果有什么需要，随时叫我。好，黄嫂辛苦了。哎默默，我会。林一舟，那天你也在那个酒吧，我记得这个面具，那个人就是你。这些资料怎么回事？你怎么会有？还是说你很早就认识我了？我确实认识，我其实认识你很久了。今天是我认识你的第七百七十九天。两年前的六月八号，我的生日。因为我从来不过生日，但是就那一次，我心血来潮，想给自己买个蛋糕。就是在那里，我第一次遇见你。刷卡，呃，先生，非常抱歉，我们的刷卡机坏了，不能刷卡。那行吧，算了。过生日也不一定需要蛋糕，对吧？那不好意思了，谢谢。哎，先生，等一下，用我的会员卡吧。我是这里的会员，会员生日当天蛋糕是买一送一吗？对的，刚好今天是我生日，两个蛋糕，谢谢。好的，请稍等。其实不用的，没关系的，反正我也吃不了，那个就给你了。你是说，你两年前就认识我，在我人生转折点的那天？嗯，喂，喂，玲玲，你现在能来金逸传媒一趟吗？我这边有个事情，你可以试试。我现在和制片人正聊呢。真的，我现在就在附近，那我马上过去。生日快乐！哎，谢，谢谢啊，我知道，当时的我对你来说就是一个完完全全的陌生人，你不记得我也很正常。但是你的那一个无心之举，真的让我感受到了久违的温暖
，仅仅是因为一个蛋糕。如果说那一个蛋糕，让我对你一见钟情的话，那半年后在酒吧的相遇，就让我相信，是命运的安排，让我再一次遇见你。那段时间，我父亲病重，于是我人生中第一次去酒吧。先生您好，今天九点之后是我们酒吧的化妆舞会狂欢夜，这是为没有准备装扮的客人准备的面具，祝您玩的愉快。呃，菲菲。菲菲，菲菲，啊！当我看到你眼睛的时候，我立刻就认出你了。我真的不敢相信，我竟然还能，还能有机会能够再次遇见那个让我一见钟情的你。小姐，你没事吧？谢谢。这位先生，我已经没事了，你可以放我下来吗？是我还没有想好要用什么样的表情去面对，是微笑还是沉默，我不知道。所以那一次我退缩。后来你就越来越有名了吗？你的身影会无时不刻的出现在我的身边。疲惫的时候，我只要看到你的身影，我就会感觉内心被注入了一股力量。我看着你，靠着你自己的努力，一步一步的离自己的梦想越来越近。我看着你散发出越来越自信的笑容，我真的为你开心。那天的慈善晚宴，本来我是不想去的，但是我又在名单上看到了你的名字。老板，今晚的晚宴你还去吗？楚言、夏林，嗯，哦，你告诉他们我去。好。于是我改变了想法，我就只是想见一见你。我也真的没有想到，会发生绯闻那样的事情。其实那天我也一直关注着你。我看到你被人为难，我忍不住想去帮你，结果反倒把自己弄得很难看。所以绯闻一出，你就知道我一定会来找你，然后就有在发布会宣布订婚的事。是。但我做的一切，都是因为我爱你。所以你因为爱我，就可以伤害一个无辜的人吗？木木，你也觉得我跟姚良的事情有关？你为什么不告诉我？你当时就在那里？当时太突然了，而且有人故意把这两件事情联系到一块儿
，我怕你误会，我想等到所有的事情都解决了之后，我再来告诉你。林一周，你对我隐瞒太多，我可以无条件去相信一个人，可你一次又一次骗我，我的信任也会被摧毁。我现在真的不知道我还能不能继续相信你了。是这样的人，我在你心里是那样的人吗？林氏找人禀报一事，难道您不记得了吗？听说受害者叫姚良，和夏林是旧识。你就是那个杀人凶手林一昭，你还要禀到这儿来？李总，现在网上传你就是肇事者，你出现在医院是一种愧疚吗？请问你想用多少钱堵住姚家人的嘴？木木，回答我。我不知道，我真的不想去想这些。我现在脑子很乱，我需要安静一下。默默，默默，默默。